इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा अरे सुंदर बाबू अपनी सुंदर सुंदर चाय हमें नहीं पिलाओगे अरे गंगाधर जी और गीता दीदी आए हैं आओ, अरे गीता आओ 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 गंगाधर जी गीता जी देखा आखिर हम सब का याद आप दोनों को यहाँ पर कीच कर लेकर आया जी <laughs> अरे स्वामी जी अगर आपकी याद चुंबक का उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल है तो हम उसी चुंबक के दक्षिण ध्रुव अर्थात साउथ पोल है जैसे जैसे आप लोग अपनी याद की तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं हम पर खिंचाव बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता है और हम पर खींचे 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 पहुंच जाते <laughs> बाबा इसका मतलब है कि हम लोग अगर याद की तीव्रता को बढ़ा देगा तो आप तो खींचते खींचते हम लोग से टकरा भी सकता है ओके ओके बहुत मजाक हो गया अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने कॉमिक्स के कितने एडिशन तैयार किए लगभग सारे हो गए किता शक्तिमान की जितनी भी कहानियां तुमने लिखी थी वो मैंने पूरी कर ली है क्या आ, 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 मेरा मतलब है मैंने पूरी करवा ली है अच्छा आ, आ, अरे बाबा मतलब हमने सबने मिलकर पूरी की है अच्छा वो छोड़ो अरे ये देखो शक्तिमान की स्केचिंग देखो और इसके प्रिंट आउट भी तैयार हो गए अमेजिंग कुछ अधूरे भी रह गए सुधांशु जी जरा उनके बारे में भी बताइए ना बताइए क्या क्या अधूरा रह गया आ, नहीं नहीं दीदी वो कुछ कहानियों पर थोड़ा काम बाकी है जैसे कि कालूशा की कहानी चकौल के अंत की कहानी शलाका के अंत की कहानी और कपाला दीदी कपाला के अंत के बारे में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है हाँ गीता बताओ ना कपाला का अंत कैसे हुआ था यो, गीता जी क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कपाला अभी भी जिंदा है और शक्तिमान का सर्च में इधर उधर भटकता है जी नहीं फिलहाल शक्तिमान ने कपाला को उसके अंत तक पहुंचाकर छोड़ दिया है यारी कपाला जिंदा तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकता पत्थर की तरह पड़ा है चुपचाप मतलब आप सबको याद है ना हमारी आज की आवाज के ओपनिंग के दिन क्या हुआ था याद हाँ, उसको कैसे भूल सकते गीता उस वक्त तुम पर पागलपन का दौरा जो पड़ गया था एक्सक्यूज मी वो पागलपन का दौरा नहीं था बल्कि कपाला वो सब मुझसे करवा रहा था मुझे डरा कर अयो गीता क्या हुआ जे तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो गया क्या नहीं मुझे अभी उस कंप्यूटर में एक भयानक से चेहरा दिखाई दिया जैसे कोई भूत का चेहरा भूत 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 
<laughs> गीता वो भी तुम्हें अपना इंटरव्यू देने आया होगा नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ मैंने मेरे स्क्रीन पर भूत का चेहरा देखा था वो वो मुझे इशारा करके बुला रहा था तो गाड़ी से गई अयो काजी भूत तुम हमको दिखाओ हम उस भूत का भविष्य देखेगा चालू करो जे चालू करो हम भूत देखेगा गीता अरे कंप्यूटर तो ठीक चलता जे किधर तुम्हारा बूट पता नहीं मैंने तो मैंने तो देखा था गीता ये सब तुम्हारा वह जी डाउट ये सब दिमाग से निकाल देने का काम करो हमको अपना भविष्यवाणी लिखने दो जी अयो अब क्या हुआ जी का चिल्लाता किसी ने किसी ने मेरी चोटी खींची <laughs> हमको मालूम है तुम्हारा इरादा क्या तुमको आज का छुट्टी करने का है ना नो मिस्टर सुब्रमण्यम इट्स नॉट दैट अरे बाबा तो चुपचाप अपना काम करो ना जी काय को बाना बनाता हमको भी अपना काम करने दो तुम्हें क्या लगता है हेमल हाँ कुछ गड़बड़ तो है गड़बड़ी दिमाग में है दिमाग में अयो गोश बाबू ये ये गीता को क्या हुआ जे तू पागल के माँ भी थोड़ा कुछ करता है मेरा मजाक उड़ाया था मुझे पागल समझ कर मुझे लगता है ऐसे पागल बन का दौरा पड़ना शुरू हो गया रिलैक्स की था रिलैक्स क्या हो गया तुम्हें मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ है मेरे बाथरूम में भूत को देखा भूत वो वो मुझे मारना चाहता था मेरा विश्वास करो यहां पर जरूर कोई भूत है ये तो स्किजोफ्रेनिया के लक्षण है स्किजोफ्रेनिया मतलब एक तरह का मानसिक रोग जिसमें इंसान भ्रम का शिकार होता रहता है आपका मुंह तो पागल पागल हां दीदी लेकिन हमें सच्चाई का तब पता चला था जब कपाला खुद प्रकट होकर आया था ऑफिस में चलो बहुत जल्दी तूने कपाला को पकड़ा तूने कपाला को छुहा बोला हाँ कपोला तुझे नहीं छोड़ेगा और याद नहीं हमने भी उसे रोका था क्या कबड्डी खेली थी आगे। 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 आगे।
आज का कार्यक्रम यही समाप्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है ठीक है चलते हैं चलते हैं चलते हैं तू कपाला को उल्लू बनाता है क्या आपको उल्लू बनाने की क्या जरूरत है आप तो पहले से ही कपाला तुझे नहीं छोड़ेगा अरे कपाला जी हम तो हम तो दिल नहीं भरा आपका नहीं तो तो फिर गेम खेलते गेम कौन सी गेम क्रिकेट आती है नहीं नहीं क्रिकेट नहीं आती फुटबॉल आती है फुटबॉल नहीं आती है हॉकी आती है हॉकी बिल्कुल नहीं आती है कबड्डी आती है तू 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 कपाला को कबड्डी बहुत आती है बचपन में बहुत कबड्डी खेला है कपाला जुड़ बोलता है जुड़ बोलता है जुड़ बोलता है कपाला कभी झूठ नहीं बोलता सच हाँ सच तो ठीक है आइए बीच में लाइन खींचता हूँ ये जूता निशान के लिए रखता हूँ ये भी जूता निशान के लिए रखता हूँ लाओ तुम्हारा मुकुट लाओ नहीं 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 कपाला के मुकुट पे याद नहीं लगाने का तो फिर ये कमर पट्टा लाओ नहीं 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 कपाला के बिल्कुल भी याद नहीं लगाने का जूस है बहुत कंजूस है बहुत कंजूस है ठीक है ठीक है हम हम फिर हम हम ही त्याग कर देते हाँ। ये ये टाई लगा देते ठीक है तुम्हारे जैसा कंजूस नहीं मिला मुझे दुनिया में कोई ठीक है अब ये अब ये 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 यहाँ जाओ ये ये तुम्हारा घर ये मेरा घर बिल्कुल तुम अपने घर में जाओ मैं अपने घर में जाता हूँ जाओ बिल्कुल ठीक है भाग ले तू फिर से कपड़ा को उल्लू बना रहा है क्या नहीं नहीं उल्लू नहीं बना रहे थे हम अपने शरीर को गर्म करने के लिए जॉगिंग करो उधर जो करना है यहाँ करो हाँ तो ठीक है फिर हम जॉगिंग नहीं करेंगे उठा के बैठक करेंगे हाँ देखो देखो ये ये बीच की लाइन तुम आ जाओ मैं आता हूँ अंदर तो वहां जाओ मैं आता हूँ अरे नहीं मैं आता हूँ नहीं पहले मैं आता हूँ अरे नहीं मैं अच्छा ठीक है हम लोग अकल बकड़ करते जाओ अकड़ बकड़ बम्बा पो अस्सी नब्बे पूरा सौ सौ कलोटा तितड़ मोटा चल मदारी पैसा कोटा 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 अब तुम जाओ हम चलते चल भाग ले कहा भाग नहीं रहे भाग नहीं रहे इन लोगों को हटा रहे हैं लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा तो खेल रहे तुम लोग सब लोग पीस जाओगे हटो हटो हाँ हाँ तो बंधु जनो हो जाए तो ठीक है शुरू करें कबड्डी लेकर देश का नाम चल दूर हो जा दूर हो जा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जुलिया जुलिया आओ तुम अभी आ जाओ हाँ कबड्डी 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 अरे मैं छोड़ूंगा नहीं इसको तो मैं कबाला का छोड़ूंगा नहीं अरे कबाला लाइन का छू कर तो बता अरे अरे गंगा तो छोड़ेगा नहीं अरे गंगा तो छोड़ेगा नहीं गंगा तो छोड़ेगा नहीं जान बचाकर तुम्हें भी भागना पड़ा था कपाला से और गंगाधर के भागने के बाद ही शक्तिमान ऑफिस में आए और फिर कपाला और शक्तिमान के बीच भयंकर फाइट हुई कपाला मैं यहाँ Oh, 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 oh,
बाबू के बारा के दोनों हाथ को बेकार कर दिया अब तब खाला क्या करे आ, क्या करे मतलब होता है साक्षात्कार वो क्या होता है अरे कपाल जी है आप समझे नहीं जब कोई आदमी अच्छा काम करते हैं तो प्रेस वाला लोग उसका जो किच्चा ही करते ना जी उसको इंटरव्यू बोलते जी अच्छा तो कपाल को किचेगा नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर क्या बात है दरअसल जिस तरह गीता ने शक्तिमान की न्यूज छाप छाप कर उसे महान बना दिया ना उसी तरह मैं भी तुम्हारी न्यूज छाप छाप कर तुम्हें महान बना देना चाहती हूँ मैं शक्तिमान की तरह तुम्हारी बड़ी बड़ी तस्वीरें छाप कर तुम्हें महान बना दूंगी लोग तुम्हें सुपर हीरो कहेंगे <laughs> कितना अच्छा होगा मगर इसके लिए तो कपाला को बहुत बड़ा कारनामा करना होगा हाँ कैसा कारनामा कपालो पहले तुझे मारेगा हाँ? नहीं 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 फिर तुझे जिंदा करेगा ये हुआ कपाला का बहुत बड़ा कारनामा नहीं नहीं कपाला ऐसा मत करना पहले तुम इंटरव्यू दे दो फिर सारी दुनिया को खत्म कर देना ठीक है ना डियर ठीक है ठीक है पूछो डियर क्या पूछूं? हाँ तो मेरा पहला सवाल तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है कपाला कभी नहीं नहाता है वाह क्या बात है आज से मैं भी नहाना छोड़ देती हूँ क्यों? अब मेरा दूसरा सवाल 
तुम और क्या क्या करते हो अपनी खूबसूरती के लिए कपाला हमेशा बासी का नकाता है डियर और कभी दान साफ नहीं करता है तभी तुम्हारे मुंह से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है <laughs> अब मेरा तीसरा सवाल पूछो डियर तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है हा? मेरा मतलब तुम्हें क्या क्या पसंद है ओ कपाला को क्या क्या पसंद है ये देख ये देख <laughs> कपाला को जुए मारना बहुत पसंद है मेरा आखिरी सवाल पूछो तुम्हारी ताकत का राज क्या है कपाला डियर ये टूपी कपाला का ताकत कपाला के टूपी में है और जब तक ये टूपी कपाला के सर पर रहेगा तब तक कपाला दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर शैतान रहेगा शक्तिमान तू इस बार कपाला को मात नहीं दे सकता शक्तिमान तू दोबारा जिंदा होकर ये मत सोच कि तू जिंदा हो गया है तो जितनी बार जिंदा हो जाएगा उतनी ही बार का पाला तुझे जान से मार डालेगा दोनों पता नहीं सर लगता है अंतरिक्ष में चले गए शक्तिमान तू कपाला के शिकंजे से कभी नहीं छूट पाएगा कपाला तुझे जगड़ के मार देगा <laughs> बोलो शक्तिमान कैसे छूटोगे कपाला के कैद से और अंत में पत्थर बन चुके कपाला को शक्तिमान ने टुकड़े टुकड़े कर दिया और तब से आज तक पत्थर के टुकड़ों में बटा हुआ वहीं पड़ा है कपाला इसका मतलब यह हुआ कि अगर वे पत्थर के टुकड़े जुड़ गए तो कपाला फिर से जिंदा हो जाएगा आप रे, तब तो दीदी शक्तिमान से कह दीजिए ना सावधान रहे कपाला से बस कर दिया कपाला को कपाला के ये बिखरे हुए शरीर ने बस एक बार बस एक बार ये बिखरे हुए टुकड़े जुड़ जाए कपाला कपाला तुझे नहीं छोड़ेगा शक्तिमान पंकज मुझे दे दे पंकज इधर 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 
हमें टुकड़ों को जोड़कर देखना चाहिए कि कैसी मूर्ति बनती है हाँ दीदी उठो उठो तू वो हाथ लेके आ और पंकज तू वो पैर लेके आ ठीक है जोड़ दो जोड़ दो बच्चों कपाला के ये बिखरे हुए शरीर को जोड़ दो जोड़ो लोग तैयार रहने का कभी भी वो पटेल का फोन आ सकता है क्या <laughs> हाँ तुम लोग अपनी पोजिशन पर हो ना अपन पोजिशन पे है बच्चे अपनी जगह पहुंच गए हैं ठीक है काम हो जाएगा सिग्नल मिल गया है वो तीनों को टपका डालने हैं क्या चल तो जाना तो पड़ेगा ही कहा छोड़ दिया रहे थे मामा हमें अरे बच्चों कैसी बातें करते हो भला मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूँ अरे तुम्हारे लिए तो गाड़ी रोकी है अब बैठो 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 गाड़ी में बैठो मैं जरा आता हूँ बोलिए भाई साहब पैसे कौन देगा बच्चे मारने का पैसा हाँ, जो तूने हाँ, वादा किया था हाँ हाँ वो बच्चे हैं लेकिन वो तो मरे नहीं तो ठीक है अब तू मरेगा अरे ये लोग तो मामा को मार रहे लगता है हमारे भी बेटा होने वाली है मम्मी मैं 
मामा को बचाना होगा चलो उनकी पिटाई करते हैं। हाँ चलो पंकज कलने लगी के बाबा बेईमान है के बाबा है के बाबा बेईमान है के बाबा है शरीर अधूरा रह गया कपाला का शरीर अधूरा रह गया अधूरा रह गया के बच्चे जोड़ दो जोड़ दो गुरीला के बच्चे क्या देख रहे हो कपड़ा के शरीर को जोड़ दो मेरे शरीर को जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो मेरे शरीर को जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो शाबाश शाबाश शाह जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो अरे अरे ये ये शक क्यों कर रहे हो शरीर को खराब मत करो उधर उधर सिर पर आओ भाई सर को ले आओ सर को जोड़ दो अरे हाथ हाथ तो लगा हुआ है अरे वो बेअकल जानवर हाथ लगा हुआ है उसे क्यों बिगाड़ रहे हो तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हो पहले हो क्या सिर 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 कपाला का सिर उधर पड़ा हुआ है सिर लेके आओ सर को जोड़ दो अरे हो जानवर क्या ढूंढ रहे हो सिर उधर है कपाला तुझे बता रहा है सिर उधर है सिर को ले आओ सिर को जोड़ दो आ गुरी लागे बच्चे शावत शावत हो हो वो सिर है आ शावत 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 गुरी लागे बच्चे जा उठा उठा सर को उठा उठा अब जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो गोरी लाके बच्चे जोड़ दो जोड़ दिया जोड़ दिया गोरी लाके बच्चे ने आखिर जोड़ दिया आपका पाला जिंदा होगा जिंदा होगा कपाला ये तो था शक्तिमान की कहानी का मुख्य भाग और अब देखिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातें अरे ये दादी माँ इतना भारी झोला उठाकर कहाँ से चली आ रही हैं? लगता है घर की सब्जियाँ राशन लेने आज खुद ही चली गई थी और ये है राजू महाशय लगता है आज मस्ती के मूड में हैं ये अरे दादी माँ आप कहा जा रही हो 
बस बेटा यही पास में जा रही हूँ लाई आपका सामान मुझे दे दीजिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ रहने दे बेटा बहुत भारी है अरे क्या दादी माँ अभी देखते नहीं है मेरी ताकत शाबाश राजू बड़े बुजुर्गों की मदद करना बहुत अच्छी बात है थैंक यू शक्तिमान जी हाँ दोस्तों हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिन्हें हमारी छोटी मोटी मदद की आवश्यकता पड़ती रहती है दोस्तों जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी शारीरिक कमजोरी बढ़ती जाती है हमारे अंग शिथिल होने लगते हैं हमारी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है ऐसे में कई काम हम ठीक से नहीं कर पाते जो हम जवानी में कर पाते हैं जैसे कि सड़क पार कर लेना भारी चीजों को उठा लेना बहुत देर तक एक जगह पर खड़े रहना तो दोस्तों ऐसे में अगर आप किसी बूढ़े बुजुर्ग को अगर आप पाएं कि वो सड़क पार कर रहा है और ठीक से पार नहीं कर पा रहा तो आप दौड़ कर जाए और उसकी मदद करें कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी भारी वजन को उठाने की कोशिश कर रहा है और वो उठा नहीं पा रहा है तो आप दौड़ कर जाए और उसकी मदद करें एक बूढ़े को सड़क पार कराने में जितना आनंद मिलता है दोस्तों वो आनंद आपको किसी भी चीज में नहीं मिलेगा उसी तरह से अगर आप बस में बैठकर जा रहे हैं और आप देखते हैं कि कोई औरत या कोई बूढ़ा आदमी आपके पीछे खड़ा है तो यह आपका फर्ज बनता है कि आप उठें और उस बूढ़े व्यक्ति से कहें कि आप मेरी सीट पर बैठ जाए यह मत भूलें कि इन बुजुर्ग व्यक्तियों का समाज में बहुत बड़ा योगदान रहता है इसलिए जब कभी भी मौका मिले आप हमेशा अपने बड़े बुजुर्ग बूढ़ों की मदद करने की आदत डालें यह बात का ध्यान रखें कि आपको भी उस चूज में उस बूट में एक दिन जाना है आपको भी बूढ़ा बनना है और तब आप चाहेंगे कि बच्चे जवान आपकी मदद करें तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस तरह से हमेशा करने की आदत डालें क्योंकि जैसा आप बोगे वैसा ही तो आप पाओगे दोस्तों ये है अपूर बड़े मगन से क्रिकेट मैच देखा जा रहा है कमान कमान सिक्स अरे अपूर्वा तू अभी तक तैयार नहीं हुआ स्कूल जाने का टाइम हो गया है अरे आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो तो स्कूल की छुट्टी और मैच तेरी मम्मी पापा ने कुछ कहा नहीं तुझसे उन्हें तो मैंने यू ही बंडल मार दिया कि मेरे पेट में दर्द है देख स्कूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये मैच हम लोग फिर भी हाईलाइट में देख सकते हैं ये मैच लेकिन मास्टर जी फिर से लेसन नहीं पढ़ाएंगे तू सच कहता है हमें स्कूल जाना चाहिए तू ठहर अभी मैं फटाफट ड्रेस चेंज करके आता हूँ शाबाश दोस्तों मुझे खुशी हुई कि तुम स्कूल जाने का महत्व अच्छी तरह से समझते हो थैंक यू शक्तिमान दोस्तों मुझे खुशी है की मेरे कई नन्हे दोस्त पढ़ाई लिखाई और स्कूल जाने के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं पढ़ाई लिखाई और स्कूल जाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों स्कूल जाने से हमारे अंदर अनुशासन पैदा होता है और स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर पढ़ने से हमारे अंदर टीम वर्क की भावना पैदा होती है जो आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व को निखार देती है दोस्तों मगर मैं ये नहीं कहना चाहता कि खेल या मौज मस्ती का हमारे जीवन में महत्व नहीं है, है उतना ही महत्व है लेकिन इसके लिए पढ़ाई को अगर हम सेक्रीफाइस कर दें पढ़ाई को हम जाने दें ये ठीक नहीं है दोस्तों इसलिए दोस्तों खेलो कूदो मौज मस्ती करो लेकिन जब पढ़ाई का वक्त आए तो सिर्फ पढ़ाई करो ये तुम्हारे लिए बहुत महत्व I'm not afraid.